रेडियो खाची 90.4 एफएम हम सबके रेडियो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर एवं उसकी उपयोगिता पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर ने आधुनिक क्रांति ला दी है आज कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है मानो कि विशतापूर्ण जीवन में सरकारी या प्राइवेट सभी संस्थानों में कार्य को सरल बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और समय पर कार्य कर लिया जाता है कंप्यूटर बड़े से बड़े काम को भी सरलतम तरीके से बहुत कम समय में आसानी से पूरा कर लेता है चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आखिर कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस करके संग्रहित करता है तथा प्रदर्शित करता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है आखिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर सी सी से कॉमनली ओ से ऑपरेटेड एम से मशीन पी से पार्टिकुलरली ई से यूज फॉर टी से टेक्निकल ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया यांत्रिकी अनुसंधान शोध आदि कार्यों में मुख्य रूप से किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचनाओं में बदलता है कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति मुख्य रूप से कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट होते हैं जिनकी कार्य पद्धति को संचालित करने में सहायक सिद्ध होते हैं पहला इनपुट यूनिट कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजने का कार्य करता है प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है आउटपुट यूनिट यह उपयोगकर्ता को कार्य करने के उपरांत संशोधित सरल और उपयुक्त डाटा उपलब्ध कराता है स्टोरेज यूनिट यह डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं क्योंकि मनुष्य की मेमोरी में बहुत अधिक चीज़ें स्टोर होकर नहीं रह पाती लेकिन एक छोटे से फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से कंप्यूटर में बहुत अधिक डेटा को संग्रहित करने की क्षमता विद्यमान होती है अब हम आगे आते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण पर तो कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके आकार प्रकार एवं कीमत के आधार पर किया जाता है पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें जिससे व्यक्तिगत या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है इसमें सूक्ष्म कंप्यूटर भी कहा जाता है उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर दूसरा मिनी कंप्यूटर ये देखने में अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं किंतु यह महंगे होते हैं कार्य करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है और आकार प्रकार मिनी डेस्कटॉप या छोटे फाइल का हो सकता है इस प्रकार कंप्यूटर की खासियत होती है कि एक बार में एक से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं अगला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े संस्थानों में उद्योग धंधों में बड़े स्तर के कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनके संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है तथा साथ ही साथ महंगे भी होते हैं आकार प्रकार का कोई तौल 
नहीं रखा जाता है इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक बार में एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर एक नया कंप्यूटर आया है जो इन सभी तीनों कंप्यूटरों माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा अत्यंत तेज गति से कार्य करने की क्षमता रखती है इसकी कार्य क्षमता अन्य सभी कंप्यूटरों से अधिक है और अरबों खरबों की संख्या की गणना बहुत आसानी से कर सकता है इस तरह के कंप्यूटर सामान्यतः मुख्य रूप से मौसम की जानकारी हवाई जहाज और रॉकेट की डिजाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कंप्यूटर की सबसे मुख्य विशेषता है अत्यधिक तेज गति से कार्य करना कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर लेता है क्योंकि विद्युत प्रकाश के समान गतिमान होती है और कंप्यूटर में समस्त प्रक्रियाएं विद्युतीय ढंग से संचालित होती है इस कारण कंप्यूटर तीव्र गति से काम करता है और परिणाम भी कुछ ही पलों में दे देता है दूसरा त्रुटि रहित कार्य करने में सक्षम होती है कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्नों का बिना कृषि त्रुटि के सही परिणाम देता है क्योंकि अगर यदि मनुष्य के मानस प्रल से कुछ त्रुटियां हो जाती है तो भी कंप्यूटर उसे सुधार करके परिणाम देती है भंडारण क्षमता अधिक होती है कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडारण कर सकता है कंप्यूटर बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण करता है अगला पॉइंट है गोपनीयता पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया गया है क्योंकि कंप्यूटर में जब हम कोई भी चीज़ को सेव करके रखते हैं तो उसे गोपनीय रूप प्रदान करने के लिए पासवर्ड देने की भी सुविधा है अगला पॉइंट है स्वचालित इंजन कंप्यूटर एक स्वचालित स्वतः चलने वाली मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर रहती है जबकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं किंतु मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देश को कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी संख्या जीरो और वन से ही समझ पाता है और उसकी उपयुक्त जानकारी वह आउटपुट के रूप में सत्य और सही सही प्रदान करती है धन्यवाद